ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அ ஸ்மார்ட் ஒர்க் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இந்தியன் ரிவர்ஸ் இது வந்து நிறைய டிஎன்பிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் டெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான டாபிக் இது ஜென்ரலாக ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் கரண்ட் அஃபியர்ஸ் வேணும்னாலும் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நாட்டில் என்னென்ன நதிகள் ஓடுது ஆறுகள் ஓடுது முக்கியமான ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வாங்க தலைப்புக்குள்ளே போகலாம் இந்திய ஆறுகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தீபகற்ப ஆறுகள் அதாவது பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ் புற தீபகற்ப ஆறுகள் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இது எதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னா இந்தியாவோட தெற்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று புறமும் நீரால் வந்து சுழப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிலப்பரப்பு மூணு மூணு புறமும் வந்து நீரால் சுழப்பட்டிருந்தால் அதை வந்து தீபகற்ப பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்தியா இந்த தென்னிந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேற்கே வந்து அரபிக்கடல் தெற்கே வந்து இந்திய பெருங்கடல் கிழக்கே வந்து வங்காள விரிகுடா அப்படின்னு சொல்லி மூணு நீரால் வந்து நம்ம தெற்கு பகுதி சூழப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த தென்னிந்தியாவை வந்து தீபகற்ப இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் உருவாகிற ஆறுகளை தான் வந்து நம்ம தீபகற்ப ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வடப்பகுதியில் இருக்க ஆறுகள் உருவாகிற ஆறுகளை வந்து புற தீபகற்ப ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து மெயினாக ஹிமாலயன் பகுதியிலேருந்து உருவாகிறதுனால இங்கிலீஷில் வந்து ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் தீபகற்ப பகுதியை வந்து பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகையாக பிரித்து சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து தீபகற்ப ஆறுகளை பற்றி பார்ப்போம் இந்த தீபகற்ப ஆறுகளை மேலும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் ஃபஸ்ட்டு கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளை பார்ப்போம் கிழ அதோட நேம்லேருந்தே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்கக்கடலில் கடைசியாக கலக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட் ஒன் மகாநதி சத்தீஸ்கர் ஒரிசா வழி பாய்ந்து கட்டக் அருகே வங்கக்கடலில் கலக்கிறது அடுத்து வந்து கோதாவரி பார்ப்போம் தீபகற்ப இந்தியாவின் மிகவும் நீளமான ஆறு எதுன்னு கேட்டோம்னா இந்த கோதாவரி தான் இதுவே இந்திய அளவில் நீளமான ஆறு எது அப்படின்னு கேட்டால் முதல் இடத்த கங்கை கங்கை நதி பெற்றிருப்பது போல் ரெண்டாவது இடத்த இந்த கோதாவரி தான் பெற்றிருக்குது ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த ஆறு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் தோன்றி தெலுங்கானா ஆந்திரா வழியே பாய்ந்து வங்கக்கடலில் கலக்கிறது அடுத்து கிருஷ்ணா பார்ப்போம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த கிருஷ்ணா நதியான மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றி கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திரா வழி சென்று இறுதியாக வங்கக்கடலில் கலக்கிறது அடுத்து வந்து காவேரி பார்ப்போம் எழுநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த காவேரியானது குடகு மலையில் பிறந்து கர்நாடகம் தமிழ்நாடு வழி பாய்ந்து காவேரி பூப்பண்டினம் அருகே வங்கக்கடலில் கலக்கிறது மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளை வந்து இப்போ பார்ப்போம் இந்த மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் பிறந்து இறுதியாக வந்து அரபிக்கடலில் கலக்குது ஃபஸ்ட்டு நர்மதை பற்றி பார்ப்போம் நர்மதை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் நீளம் வந்து பாய்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அமர்கன் சிகரத்தில் தோன்றி விந்திய சாத்புரா மலைகளுக்கு இடையே ஓடி இறுதியாக அரபிக்கடலில் கலக்கிறது அடுத்ததாக வந்து தபதி பார்ப்போம் எழுநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த தபதி ஆறானது மத்திய பிரதேசம் பேத்துல் பகுதியில் தோன்றி அரபிக்கடலில் இறுதியாக கலக்கிறது தீபகற்ப ஆறுகளை வந்து பார்த்தோம் இதை வந்து ஜீவநதி அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் சொல்கிறாங்கன்னா பொதுவாக இந்த ஆறுகள் எல்லாமே வந்து பெரும்பாலும் மேற்கு தொடர் ம மலைத்தொடரில் தான் வந்து உருவாகுது அப்போது அந்த மேற்கு மலைத்தொடரில் மழை பெய்யும் பொழுது மட்டும்தான் வந்து இந்த ஆறுகளுக்கெலாம் வந்து நீர்வளம் கிடைக்கும் ஆனால் புறதீபகற்ப ஆறுகள் வந்து அப்படி இல்லை அது வந்து ஜீவநதி ஆறுகள் புறதீபகற்ப ஆறுகளை பற்றின வீடியோ 
அடுத்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்